அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய வணக்கங்கள் என்னுடைய பெயர் ஐஸ்வர்யா ரங்கன் நம்மளுடைய சேனலில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்த பல முக்கியமான டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வீடியோ வந்து ஐ எம் ரியலி வெரி எக்ஸைட்டட் ஸோ ரீசர்ட் யுவர் லைஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ உடைய ஐ திங்க் ஃபோர்த் எபிசோட் ஸோ மீதி த்ரீ எபிசோட்ஸ் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள் இட் வில் ஆட் அ லாட் ஆஃப் வேல்யூ டு யோர் நியூ இயர் அண்ட் யோர் லைஃப் ஸோ இந்த வீடியோவில் நார்மல் புக் ரெக்கமெண்டேஷன் மாதிரிலாம் இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்க போகுது எல்லாருக்குமே புக்கு படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் சில பேர் நிறைய புக்ஸ் படிப்பாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு நூறு புக்கு இரநூறு புக்கு ஆயிரம் புக்குன்னு படிப்பாங்க அந்த மாதிரி கேட்டகரி ஆஃப் மக்கள்கிட்ட நம்ம பேசணும்னு அவசியமே இல்லை பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி புக் படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு வந்து புக்கு படிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனால் படிக்க முடியல பிகாஸ் அது இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது பெரிய புக்காக இருக்குது தூக்கம் வருது பட் எல்லோரும் படிக்கிறாங்களே அப்படின்றதுனால நீங்களும் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க ஐ டோட்லி அக்ரி வித் யூ பிகாஸ் நானும் சின்ன வயசில் அப்படி தான் இருந்தேன் ஆனால் சில விஷயங்களை நான் முயற்சி செய்து இப்போ நான் வந்து நிறைய புக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ நீங்கள் வெறும்ன ஃபைவ் புக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன புக்ஸ் படிக்கலாம் அண்ட் புக்ஸ் பிடிக்கல உங்களுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் வேணும்னா அதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் கொடுக்க போகிறேன் இந்த ஃபைவ் புக்ஸ் நீங்கள் படித்தாலே இந்த இந்த வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு மோர் தேன் இனஃப் டு அச்சீவ் யுவர் கோல்ஸ் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து செகண்ட் எபிசோடு தேர்ட் எபிசோடு செகண்ட் எபிசோடு நினைக்கிறேன் ஹவு டு அச்சீவ் யுவர் கோல்ஸ் யூசிங் அ விஷன் போர்டு அப்படின்னு ஒரு வீடியோ பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோடைய கண்டினியூஷன் ஆகத்தான் இருக்கும் உங்களுடைய கோல்ஸ் அச்சீவ் செய்ய எந்த புத்தகங்கள் நீங்கள் படித்தால் அந்த கோல்ஸ் அச்சீவ் செய்ய உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐந்து புக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் And these five books will literally change your life. And one important point at the end of the video is also there. So don't miss out. Watch this entire video. And if you want to see the first video, please click the subscribe button and click the bell button. It will add a lot of value to the work I do. And we will see the video next time. ஆக்சுவல் புக் ரெக்கமெண்டேஷனுக்குள்ளே போவதற்கு முன்பு ஏன் இந்த ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் புக்ஸ் படித்தாலே உங்களுக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதாச்சும் ஒரு லாஜிக் இருக்கணும் இல்லையா அது என்ன லாஜிக் அப்படின்னா நார்மலாக ஒரு சராசரியான மனிதருக்கு இந்த ஆறு அடிப்படையான விஷயங்கள் இருந்தாலே அவங்களுடைய லைஃப் ஹாப்பியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சைக்காலஜி சொல்லுது ஒரு ஸ்டடி சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்டடி சொல்லுது ஸோ இந்த ஆறு தான் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நம்மளுடைய கோல் செட்டிங் ப்ராசஸில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் உங்களுக்கு புக்கு படிக்க பிடிக்கவே இல்லை ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஆடியோ புக்ஸ் கேட்கலாம் ஃபார் ஆல் த புக்ஸ் ஐ எம் மென்ஷனிங் மோர் ஓவர் இது ஸ்பான்சர்ட் கண்டென்ட் இல்லை இது நான் படித்து எனக்கு பிடிச்ச சில புத்தகங்கள் ஸோ ஆடியோ புக்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் எந்த பிளாட்ஃபார்மில் வேணால் கேட்கலாம் சப்போஸ் எனக்கு ஆடியோ புக்ஸும் கேட்க போகிறோமே இல்லை அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் புக்கெல்லாம் யார் கேட்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது இது நார்மலாக புக்ஸ் படிக்கிறவங்க இந்த ஆப்ஷனே விரும்ப மாட்டாங்க பட் உங்களுக்கு அதோடைய கிரக்ஸ் ஆஃப் த புக் தேவை அப்படின்னா இந்த புக்கோடைய சமரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கூகுளில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ எந்த புக்கோ அந்த புக்கோடைய ஜஸ்ட் ஆர் சமரி ஆஃப் திஸ் புக் அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் அவங்க கொடுப்பாங்க அதுவும் எனக்கு பிடிக்கலடா எனக்கு டைம் வேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கோட்ஸ் ஆஃப் தட் புக் நேம் போட்டிங் அப்படின்னா கூகுள் இமேஜஸில் உங்களுக்கு பல கோட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த கோட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்பொழுது அதெல்லாமே வந்து அப்படி நச்சுன்னு அப்படி சூப்பர் ஸ்டார் டைலாக் மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு லைனில் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நீங்கள் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் லைஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ஃபினான்ஷியலாக எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம எல்லாருமே வேலைக்கு செல்கிறோம் அது செய்கிறோம் இது செய்கிறோம் எப்படி நீங்கள் நோ நோ கோடிங் ஐடி ஜாப்ஸ்லாம் எப்படி செல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே கேட்குறீங்க கரெக்டாக ஸோ எல்லாருமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபினான்ஸ் புக் அப்படின்னாலே வந்து ரிச் டேட் புவர் டேட் தான் சொல்லியிருப்பீங்க இப்போ அந்த புத்தகத்தை எல்லாருமே உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனுஷனும் படிச்சுருப்பாங்க அந்த புக்குக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக அதை விட முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு புக் எது அப்படின்னா சைக்காலஜி ஆஃப் மணி இந்த புக்கை தயவு செஞ்சு படிக்கணும் நீங்கள் திஸ் வில் கிவ் யூ அ ஹோல் நியூ பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் வாட் இஸ் மணி ஹவு டு இன்வெஸ்ட் உங்களுடைய கேஷ் ஃப்ளோ எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் செய்யணும் உங்களுடைய மென்டாலிட்டி ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் மணி அப்படின்றதே வித்தியாசப்படும் அதான் சொல்கிறேனே
இதனை நோக்கி ஒரு படிக்கணும் ஓ இதில் வந்து ஐ நீட் டு டூ சம்திங் இது எனக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் நான் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் ஹவு டு லீட் அ பெட்டர் லைஃப் ஸ்பிரிச்சுவலி அண்ட் ஃபிசிக்கலி அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இன்னர் என்ஜினியரிங் பை சத்குரு இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் புக் அந்த புக்கை நீங்கள் படித்தாலே போதும் ஐ உட் சே இட் வில் ஆன்சர் மோஸ்ட் ஆஃப் யூர் கொஷின்ஸ் ஏன் இந்த புக்கு பிகாஸ் நான் நிறைய ஸ்பிரிச்சுவல் புக்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அந்த புக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் இங்கே டேக் செய்கிறேன் வாட் எவர் அந்த ஐ பட்டனில் இருக்கும் யூ கேன் செக் தட் அவுட் பட் அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு மனிதருடைய வாழ்க்கை அவங்களாம் எப்படி யோகியாக மாறினாங்க அப்படின்னு ஆனால் இந்த புக்கில் நம்ம மனுஷங்க எப்படி வந்து ஒரு நார்மலான நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே சில கொஷின்ஸ் இருக்கும் அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தே ஹவ் ஆன்சர்டு ரைட் அவே எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் கரெக்டாக அந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் இருக்குது அப்படின்னு நான் ஃபீல் செஞ்சேன் அண்ட் எனக்குமே அவ்வளோ புக்ஸ் படித்தோம் ஐ ஃபவுண்ட் தட் புக் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ ஒரு பிகினர் படிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த புக் ஸோ தேர்ட் வந்து நீங்கள் எப்படி வேலை செய்கிறீங்க உங்களுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வந்துருச்சு அதுவும் கோவிடுக்கு பிறகு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் எல்லாருமே வந்து நான் எப்படி வீட்டில் இருந்து நான் வந்து சம்பாதிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஸோ மெனி ஆஃப் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் மீ இப்போ கூட வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நான் ஆஃப்டர் அ ஃபியூ இயர்ஸ் ஆஃப் பிரேக் அகேன் ஐ ஐ வாண்ட் டு கோ டு ஐடி பிகாஸ் ஐடியில் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்றதுனால பட் இதையும் தாண்டி பல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா த ஃபோர் ஆர் ஒர்க் வீக் அப்படின்ற இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் தயவு செஞ்சு படிக்கணும் இட் வில் கிவ் யூ ஸோ மச் ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத சில விஷயங்கள்லாம் நான் என்னால் ஃபுல்லாக கவர் செய்ய முடியல பட் சில சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் நான் கவர் செஞ்சுருப்பேன் பிகாஸ் அந்த புக் உங்களோட லைஃப்பில் மிகப்பெரிய ஒரு இம்பேக்டை உருவாக்கும் எப்படி ஒரு வாரத்தில் நான்கு மணி நேரம் வேலை செய்தால் கூட உங்களோட லைஃப்பில் நீங்கள் ஏர்லியாக செட்டில் ஆகி எப்படி ஏர்லியாக வந்து அது பேர் என்ன ரிட்டையர் ஆகலாம் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடமும் இருக்கும் டைம் ஃப்ரீடமும் கிடைக்கும் அப்படின்றத பற்றி அருமையான ஒரு புத்தகம் ஸோ மெனி ஆஃப் தி யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் ரீச்சிங் டுவர்ட்ஸ் தட் பர்டிகுலர் பொசிஷன் அதாவது நான் ஆசைப்படுற டைமில் நான் வேலை பார்க்கணும் அண்ட் ஏர்ன் மணி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு த்ரூ ஃபீ ஃப்ரீலான்சிங் ஸோ அதெல்லாம் என்ன டஸ் இட் ரியலி மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த புக் த ஃபோர் ஆர் ஒர்க் வீக் அடுத்து ஒரு பர்சனுடைய லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கக்கூடியது அவங்களுடைய ஃபேமிலி ஸோ ஃபேமிலியில் வந்து பிரச்சனைகள் அப்படின்றது எல்லாரோடைய லைஃப்லேயும் வரதான் செய்யும் ஆனால் இந்த மாதிரி கூட ஒரு பிரச்சனை வருமா அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நான் வந்து எப்படி ஹேண்டில் செய்யணும் நம்மளால் சமாளிக்க முடியுமா ஃபேமிலியாக இருந்து அதை சால்வ் செய்ய முடியுமா இல்லாட்டி அவங்க அவங்க அங்கங்கே பிச்சுட்டு போயிடுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களையே யோசிக்க வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் இந் நம்ம நம்ம இந்தியன் ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோவில் இருந்திருப்பாங்களா அப்படின்னா நமக்கு தெரியல பட் இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோவில் நம்மளை வச்சாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்ட் செய்யாத ஒரு சினாரியோ நம்ம கொடுத்தாங்கன்னா ஹவு வில் யூ ஹேண்டில் ஆஸ் அ ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய புக் அப்படின்றது தான் திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஆல்வேஸ் இஸ் இந்த புக் சூப்பர் புக் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ நான் பார்த்தது இல்லை பட் எப்படி ஒரு ஃபேமிலியாக எவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சால்வ் செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் லாஸ்ட் தான் என்னுடைய ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் கம்யூனிட்டி ஸோ மனுஷங்க வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய உணவு நம்மளுடைய ஹெல்த்து நம்மளுடைய சேஃப்டி நம்மளுடைய ஃபேமிலின்னு பார்த்து நம்ம வந்து ஹாப்பியாக ஆன பிறகு அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விடம் இடம் எது அப்படின்னா நம்மளோட நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நபர்கள் ஸோ கம்யூனிட்டி நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நபர்களை பற்றி நம்ம படிக்கும் பொழுது இவல்யூஷன் ஆஃப் மேன் கைண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம எப்படி இப்போ இப்படி இருக்கோம் அப்படின்றதுக்கு பல நூறு வருடத்திற்கு முன்பு ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அதனால தான் நமக்கு இப்படி க ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ் இருக்குது சாரி டென் ஃபிங்கர்ஸ் ரெண்டு கையில் இருக்கு நமக்கு இப்படி ரெண்டு காது ஒரு மூக்கு ஒரு வாய் இப்படிலாம் சில விஷயங்கள் இருக்குது எப்படி வந்து மனுஷன் குரங்கிலிருந்து மனிதனாக மாறினா ஏன் மனுஷனுக்கு மட்டும் இவ்வளோ கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹியூமன் பீயிங் அண்ட் அதர் மேமல்ஸ் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு எவ்வளோ இவால் இவால்வ் ஆகியிருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு புக்கு பார்த்துருப்பீங்க சேப்பியன்ஸ் பற்றி ஆல்ரெடி நான் டுவ
ஐ வாஸ் ரியலி ரியலி ஹாப்பி ஸோ இந்த புக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா Maybe you should talk to someone. இந்த புக் வந்து உங்களுடைய ஹெல்த் பற்றி ரொம்ப அருமையான புக் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் த ஃபென்டாஸ்டிக் புக் இதோடைய ரிவ்யூஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஆஸ் ஐ சேட் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஹெல்த்தை பற்றி பார்த்து கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமாக இருக்குது அதை பற்றி ஒரு புத்தகம் படிக்கும் பொழுது அதனுடைய அடிப்படையான விஷயம் என்ன எப்படி நம்மளை பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற சில முக்கியமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு சில ஐடியாஸ் கிடைக்கும் ஸோ மேபி யூ ஷுட் டாக் டு சம் ஒன் அப்படின்ற இந்த புக் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தயவு செஞ்சு இந்த சரி நான் இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு புக்கு சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டாக பட் உங்களால் இந்த ஆறு புக்கு கூட படிக்க முடியல ஆறு புக் அப்படின்றது அதிகம்தான் இதெல்லாமே வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு புக்ஸ் தான் பட் இந்த ஆறு புக்கு கூட நல்லா படிக்க முடியாது இந்த ஆறையுமே கவர் செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு புக் இருந்தால் சொல்லேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் இந்த புக்கை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா போதும் இந்த ஆறு ஃபீல்டு ஆர் வாட் எவர் ஃபீல்டு இன் யுவர் லைஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸல் யூ கேன் டெஃபினெட்லி எக்ஸல் எந்த புக் அப்படின்னா அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ் இந்த புக்கை பற்றி என்னால் வந்து சொல்லாமல் இருக்கவே முடியல பாட்காஸ்ட்லேயும் சரி இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சரி டிஎம்லேயும் சரி எல்லாருக்கிட்டையும் நான் இந்த புக்கை பற்றி தான் பேசிகிட்டே இருக்கேன் பிகாஸ் இந்த புக்கு வந்து டெஃபினட்டாக அவங்களோட லைஃப்பை வந்து மாற்றும் நான் ஏன் இந்த புக்கை லேட்டாக படித்தேன் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் டோட்டலி அ கேம் சேஞ்சர் ஃபார் யுவர் லைஃப் ஸோ உங்களால் இந்த ஆறு புக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்காக நான் ரெக்கமெண்ட் செஞ்சு அந்த புக்கை படிக்க முடில அப்படின்னா இந்த ஒரு புக்கை படிச்சுட்டு கூட இதில் இருக்கிற லேர்னிங்ஸை நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃபீல்ட் ஆஃப் லைஃப்லேயும் நீங்கள் இப்போ ஆல் தி புக் லெவர்ஸ் என்னடா இவங்க அஞ்சு புக்கு ஆறு புக் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஐ வாண்ட் மோர் புக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ செஞ்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்காகவே நான் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் புக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் என்னுடைய ஹைலைட்ஸில் இருக்கும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நான் படித்த ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் புக்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நான் படித்த புக்ஸை வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களும் படிக்கலாம் நான் என்னென்ன புக்ஸ் படிச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் யூ வில் கெட் அன் ஐடியா எல்லாமே சிம்பிளான புக்ஸ் தான் இருக்கும் நான் வந்து பெருசாக சார்ஸ் டாவின் மாதிரி புக்கை படிக்க மாட்டேன் நானும் சிம்பிளான புக்ஸ் தான் படிப்பேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ்க்குள்ளே இருக்கிற குட்டி குட்டி புக்ஸு இல்லை சம்டைம்ஸ் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சுன்னா பெரிய புக்ஸு அதெல்லாம் வந்து அந்த கமெண்ட்ஸ்லேயே நான் போட்டிருப்பேன் ஸோ உங்களுக்கு அந்த விருப்பம் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் கோ த்ரூ ஆல் தோஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஏன்னா நான் அந்த டூ ஹண்ட்ரட் புக்ஸுக்கும் ரெக்கமெண்டேஷனாக வீடியோ போட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு தான் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் டேரெக்டாக அந்த நீங்கள் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் சேவ் யூ அ லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் அந்த டைமில் வந்து ஐ கேன் மேக் மோர் கான்டென்ட் ஃபார் யூ டு பி இன்ஃபார்ம்ட் அபவுட் லாட் மோர் திங்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் செஞ்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் செஞ்சுக்கோங்க அண்ட் ஐஸ்வர்யா ரங்கன் அப்படின்ற இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்துக்கோங்க பிகாஸ் ஐ கான்ஸ்டன்ட்லி கீப் போஸ்டிங் எவ்ரி நியூ வீடியோ ஜஸ்ட் to make it informative for you. So until I see you all in another brand new video, take care, stay safe, bye bye and happy reading Makhli.